é o seguinte, na minha opinião, a burguesia, ela aceita a democracia quando ela está vendo que pode ganhar. Quando ela vê que não consegue ganhar mais, aí ela apela. Então você vê, o Lula ganhou em 2002, ganhou em 2006, a Dilma ganhou em 2010, ganhou em 2014. Os caras falam, peraí, se nós deixar a Dilma completar o mandato, quem vai voltar é o Lula, em 2018. Aí eles falaram o quê? Não, não dá. Então a burguesia brasileira, ela, ela aceita a democracia enquanto ela acha que, que ela está por cima. Quando ela vê que ela não consegue, ela vai para o golpe. Mas esse é o problema, Zaratini, porque apesar de tudo, mesmo no governo Lula e Dilma, a burguesia ainda estava ganhando também. O problema parece que é o ciúme não, de ver não. o pobre levantar. Não, não é que elas é de, querem... É de sentar num, num avião do lado de um pobre. É, isso, isso é o lado, vamos dizer, psicológico. É, porque... Mas do lado econômico, eles querem aumentar a exploração do povo. Então, se você pegar do golpe, quando foi feita a reforma trabalhista e a previdência para cá, você vê, o trabalhador está ganhando menos salário. Trabalhador é mercadoria. Eles e... abaixaram. Hoje em dia, Querem que... 65% é troca, né? dos trabalhadores ganham um salário mínimo. Um salário não, mínimo. Não, se eles não ligam para isso, né? Porque se, uh, uh, se morrer, é, já tem não outro tá que nasceu para trabalhar A previdência. Também. É uma troca, pra... realmente é uma troca de material, cara. É, para que, que eles querem fazer a reforma da Previdência? Para diminuir o gasto da Previdência, para sobrar mais dinheiro para pagar os juros da dívida. Sabe quanto o governo Bolsonaro, este ano, já pagou de dívida? 260 bilhões de reais. 260 bilhões de reais eles já pagaram para os bancos. Aí não tem... Ah, não tem dinheiro... Sabe quanto é a farmácia popular? 3 bilhões. Ah, não tem dinheiro para a farmácia popular. Mas para pagar 260 bilhões de dívida. Então, um programinha que é super importante para o povo, porque o cara que tem hipertensão, o cara que tem uma doença que precisa tomar remédio continuamente, ele vai na farmácia popular e pega de graça. E ele faz o tratamento dele. Sim. E todo dia ele precisa tomar aquele remédio. Eu, te, eu tenho colesterol alto. Eu todo dia tenho que tomar um, uma porra de uma pilulazinha para colesterol. É, faz 20 anos que eu tomo. Então, é, é um programa super importante, custa 3 bilhões de reais e não tem dinheiro. Agora, para pagar os juros, 260 bilhões. E a saúde...